ఇది నా ఇన్వర్టర్ బ్యాటరీ సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది నియర్ అయితే తీసుకొని ఇది వరకు వచ్చినటువంటి బ్యాకప్ రావట్లేదు ప్లస్ ఏంటంటే ఇది ఒక్కటే వన్ మినిట్లో వెంటనే అంటే కరెంట్ పోగానే పవర్ పోగానే ఓన్లీ వన్ మినిట్లోనే డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది అనమాట ఛార్జ్ కూడా తీసుకోవట్లే అనుకుంటా మైట్ బీ చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది దీంతో సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది కదా బ్యాటరీ మారుదాంలే అనుకున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే చిన్న ట్రయల్ వేసి చూద్దాం ఏంటంటే ఇది ఇది ఎప్పుడో చేశాను నేను వీడియో కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది బ్యాకప్ ఇస్తుందా ఇవ్వట్లేదా అని చెక్ చేసిన తర్వాత నియర్లీ ఒక వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ వీడియో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట నేను ఇది చేసి కూడా వన్ మంత్ నియర్లీ అవుతుంది కాకపోతే ఏంటంటే నాకు బ్యాకప్ కూడా ఈ ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత నియర్లీ ఇప్పుడు నాకు ఒక ఫైవ్ అవర్స్ వస్తుంది అంటే ఒక టూ ఫ్యాన్స్ నార్మల్గా యూజ్ చేసుకుంటే టీవీ కూడా ఒక టూ అవర్స్ నడుస్తుంది నాకు ఈ ప్రాసెస్ నాకు సక్సెస్ అయిందనే చెప్పొచ్చు ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ నేను చేసింది దీంట్లో ఇప్పుడు ఉంది కదా ఈ బ్యాటరీలో ఉన్నటువంటి కంప్లీట్గా ఉన్నటువంటి ఏదైతే లిక్విడ్ ఉందో యాసిడ్ కానివ్వండి వాటర్ కానివ్వండి అంతా ఉన్నదంతా బయట పడబోసి కొత్తగా మళ్ళీ రీఫిల్ చేశాను అనమాట దీనికోసం మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఆ వీడియోలో చేస్తున్నాను కదా చేస్తున్నట్టుగా ఆ క్యాప్స్ అన్ని రిమూవ్ చేసేసి దానికి ఉన్నటువంటి మిడిల్లో ఉన్నాయి కదా అవి ఇవి మన బ్యాటరీకి ఉన్నటువంటి అవి కూడా క్యాప్సే అవి కూడా తీసేసి దాంట్లో ఉన్నటువంటి యాసిడ్ని వాటర్ని మనం మొత్తం బయట పోయాలన్నమాట కానీ కేర్ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ అది ఏంటంటే యాసిడ్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది నాకు కొంచెం నేను చూశాను కానీ కాకపోతే ఏంటంటే మీరు చేసేటప్పుడు కొంచెము నేను అంటే వితౌట్ చెప్పలు ఇట్లా చేసుకున్నాను కాకపోతే కాళ్ళకి ఏమన్నా వేసుకోండి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది ఏమన్నా మీద పడితే ఇట్లా మంటలు వచ్చేస్తాయి కొంచెం జాగ్రత్త బ్యాటరీ కూడా హెవీ వెయిట్ ఉంది మీరు చూడవచ్చు ఆ బ్యా బ్యాటరీ కూడా చాలా వెయిట్ ఉంటుంది కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేసుకోండి మీరు పోసేటువంటి ప్లేస్లో కూడా ఏం లేకుండా చూసుకోండి యాసిడ్ పోసేటటువంటి ప్లేస్లో ఎందుకంటే నేను కాంక్రీట్ మీద పోస్తున్నాను కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు నెల మీద ఇట్లా పోస్తే అక్కడ ఏమైనా ఉంటే చచ్చిపోతాయి కొంచెం జాగ్రత్త చెట్ల లాంటివి ఏమైనా ఉంటే సో దాన్ని ఏంటంటే మనం మొత్తం అందులో ఉన్నంత తీసేసి లోపల లైట్గా మనకు ఉన్నటువంటి ఆ పొలాటీస్ ఆ ప్లేట్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ రస్ట్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట అక్కడ మనం క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు దాన్ని మొత్తం పోసేస్తాను నేను మొత్తం పోసేసిన తర్వాత చాలా వెళ్తుంది అది చాలా నియర్లీ ఒక ట్వంటీ లీటర్స్ దాకా ఉంటుంది అనమాట యాసిడ్ కొంచెం కేర్ఫుల్ మీరు కూడా అవి అందులో ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేసేటప్పుడు నేనైతే నాకు ఏంటంటే వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఫస్ట్ టైం కానీ ఎప్పుడైనా కూడా యాసిడ్లో మాత్రం వాటర్ పోయకూడదు అలా నేను పోసినట్టుగా అది ప్యూర్ యాసిడ్ కాబట్టి ఏం కాదు చి ప్యూర్ యాసిడ్ అయితే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుండే అది నార్మల్ యాసిడ్ కాబట్టి పెద్దగా ఏం ప్రాబ్లం కాలేదు కానీ యాసిడ్లో మీరు ఎప్పుడైనా వాటర్ పోయకూడదు వాటర్లో యాసిడ్ పోయొచ్చు కానీ యాసిడ్లో వాటర్ పోయకూడదు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీ నేను అది అంతా యాసిడ్ చాలా బాగా స్మోక్ వచ్చేస్తుంది ఆ టైంలో అయితే నిజంగా ఘోరమైన స్మోక్ వచ్చింది చాలా తట్టుకోలేనంత స్మోక్ వచ్చేసింది అంటే యాసిడ్ నేను రీసెంట్గానే రీఫిల్ చేశానులే కానీ అది ఏమైందంటే వర్క్ చేయలేదు ఐ మీన్ లోపల బాగా కార్బన్ బట్టి ఉండే ప్యూర్ యాసిడ్ పోసినప్పటికీ కూడా వర్క్ చేయలేదు ఇంకా నేను ఏం చేశానంటే ఫైనల్గా ఉన్నదానంతా మొత్తం తీసేసి మళ్ళీ కొత్త యాసిడ్ పోసేద్దామని ఇది చేస్తున్నాను ఇదైతే సక్సెస్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే నేను చేసిన తర్వాత చాలా రోజులకు మీకు ఇప్పుడు వీడియో చేయడం జరుగుతుంది చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి నేను దాంట్లో ఏం చేసామంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ దాంట్లో వాటర్ పోసేసి నార్మల్ వాటరే ఏయో మినరల్ వాటర్ కాదు ఏం కాదు మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసినటువంటి వాటరే ఈ వాటర్ పోసేసి క్లీన్ చేసేద్దాం ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ మనం లోపల కూడా పోద్దాం వాటర్ ఆ పొల్ అవి ఉంటాయి కదా హోల్స్ దాంట్లో బ్యాటరీ అందులో పోసేసి నెమ్మదిగా క్లీన్ చేయండి ఓకే ఇలా క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం చేయండి అంటే ఎంతగానే ఒక బ్రష్ ఉంటుంది కదా టూత్ బ్రష్ వాడండి ఆ టూత్ బ్రష్ తీసుకోండి ఏమన్నా పెయింట్ బ్రష్ ఉంటే పెయింట్ బ్రష్ అయినా పెయింట్ వేసేటువంటి బ్రష్ అయినా తీసుకోండి చూసింది కదా ఎంత బ్లాక్ వచ్చిందో చాలా డట్టిగా వెళ్తుంది చూసారు అది అంతా రస్ట్ పట్టింది అనమాట ఇన్ని రోజులు ఏంటంటే మనకి లోపల ఉన్నటువంటి సెల్స్లో అది మనకి ఐ మీన్ ఛార్జ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ మన ఆ రస్ట్ అనేది ఏంటంటే మనని కంప్లీట్గా ఛార్జ్ డిశ్చార్జ్ అయ్యాను కానీయకుండా చేస్తుంది మీ నేను ఇప్పుడు ఎలా అయితే చేస్తున్నానో బ్రష్ తీసుకొని ఆ టూత్ బ్రష్ తీసుకొని అలాగే మీరు ప్రతి సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి రస్ట్ పట్టు ఉంటుంది అనమాట ఆ సెల్ దగ్గర ఆ సెల్లలో మీరు అట్లా క్లీన్ చేశారనుకోండి ఆ రెస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది మీరు కావాలంటే లోపల పక్క మీరు ఇప్పుడు నా కెమ
ఫైవ్ లీటర్స్ యాసిడ్ పోసాను ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ యాసిడ్ ప్యూర్ యాసిడ్ అంటే ఐ మీన్ వాళ్ళు యాసిడ్ అనేది దొరుకుద్ది మన వా డిజిటల్ వాటర్ కాకుండా యాసిడ్ దొరుకుద్ది యాసిడ్ తీసుకొని మీరు ఒక ఫైవ్ లీటర్స్ దాంట్లో పోసేయండి నాకు ఇదివరకు ఏ ప్రాసెస్ తెలియదు నేను ఎక్కడ చూడలేదు కూడా నార్మల్గా యాసిడ్ ఉంటుంది వాటర్ ఉంటుంది అనే ప్రకారం నేను పోసాను కాకపోతే వర్క్ అవుతుంది ఇంకేమన్నా దీంట్లో ఏమైనా హెవీగా ప్రాసెస్ చేస్తారో నాకు దీనికి రిలేటెడ్గా సంబంధించినటువంటి ఫ్రెండ్స్ కూడా ఎవరు లేరు నేను ఆన్లైన్లో సర్చ్ చేస్తే కూడా దీని గురించి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు సో ఇలాగైతే చేసి చూద్దాం ఎలాగో బ్యాటరీ కొనాలనే ఒపీనియన్ ఉండే బ్యాటరీ నడిస్తే నడుస్తుంది పోతే పోతుంది అన్నట్టే చేశాను పర్లేదు సక్సెస్ అయితే అయింది నాకైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే అది పనిచేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడైతే నేను చేసింది ఏమీ లేదు ఇంకా అది అలా క్లీన్ చేసాం కదా మళ్ళీ ఇప్పుడు వెళ్తే చూడండి చాలా బాగా డట్టీగా వెళ్ళింది ఏంటంటే అందులో అంత రస్ట్ ఫామ్ అయిపోయింది అనమాట అందులో సిక్స్ ఇయర్స్కి వెళ్ళి నియర్గా మనకి ఏంటంటే బ్యా బ్యాటరీలో యాసిడ్ అనేది ఫుల్గా బాయిల్ అవుతుంటుంది ఎప్పటికీ హీట్ అయిపోయి ఫుల్ బాయిల్ అవుతుంటుంది బాయిల్ అయిన టైంలో పైన ఉన్నటువంటి కాపర్ ప్లేట్స్కి ఆ హీట్ అవుతుంది కానీ ఇంకా చూసారా ఎంత ఘోరంగా వెళ్ళిందో చూడండి నేను డీప్గా చూపించిన కెమెరా దగ్గర తీసుకొచ్చి అలా చాలా రస్ట్ పట్టి ఉంటుంది అనమాట ఆ రస్ట్ అంతనే మనల్ని ఏం చేస్తుంది మన బ్యాటరీ లైఫ్ని దెబ్బతీస్తుంది ఇంకా ఘోరంగా చూడండి ఘోరంగా అంటే ఘోరంగా వెళ్ళింది ఆ రోజు అయితే కానీ మరి హెవీ స్మోక్ వచ్చేసింది అండి చాలా దారత్తే ఉన్నాడు అవసరం అయితే మొక్కకు గుడ్డ కట్టుకుని నో ప్రాబ్లం కానీ నేనే ఎటువంటి ప్రికాషన్ లేకుండా చేసిన బట్ ఓకే నేను చేసినాను కానీ మనకేంటంటే అట్లా వీలైనంత సార్లు అది ఇంకా ఎక్కువ రస్ట్ ఉంది అనుకోండి మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇంకో టూ త్రీ టైమ్స్ అయినా సరే నీట్గా మళ్ళీ బ్రష్ చేసి లోపల ఉంటుంది కదా ఆ కార్బన్ అంతా రిమూవ్ చేయండి రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం రీఫిల్లింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాము మళ్ళీ ఒకసారి కొన్ని అన్ని అన్ని సెల్స్లలో మనం క్లీన్ చేసేద్దాం ఆ సెల్లల్లో ఏంటంటే ఇట్లా రస్ట్ పట్టి ఉంటే సెల్ అనేది ఒక సెల్ పని చేయకుండా అయిపోద్ది అనమాట మనకి సెల్స్ వర్క్ చేయనప్పుడు బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా ఎక్కువగా రాదు సో మనం ఏంటంటే ఇలా చేసుకోవడం బెటర్ అప్పుడప్పుడు అంటే బ్యాటరీని మనం బయటకు వెళ్ళి క్లీనింగ్ చేపిస్తాం కదా ఈ ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఈ రీఫిల్లింగ్ బ్యాటరీస్తో ఇదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది నాకైతే ఇప్పుడు బ్యాటరీ బ్యాకప్ పెరిగింది ఇప్పుడైతే మనకు టెన్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సేఫ్ అయినట్టే మళ్ళీ కొత్త బ్యాటరీ కొనకుండా ఒక వన్ ఇయర్ వరకు వస్తుందో ఎంత వస్తుందో తెలియదు మొత్తానికి అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే సేవ్ చేసింది నాకు పెద్దగా ఖర్చు ఏం కాలేదు దీని గురించి నార్మల్ వాటరే పోసేసాను మనం జనరల్గా దొరికేటువంటి మినరల్ వాటర్ ఉంటుంది కదా బయట లూస్ క్యాన్లలో ఆ వాటర్ పోసేసాను ఎంత అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ దాకా అది పోసాను ట్వెల్వ్ లీటర్స్ పట్టింది సిక్స్ ఫార్టీ టూ లీటర్స్ పట్టేసి ఓకే ట్వెల్వ్ లీటర్స్ వాటర్ పట్టింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్ లీటర్స్ ఏమో యాసిడ్ పట్టింది యాసిడ్ ఉంది కదా మనం పోసినటువంటి బ్యాటరీ యాసిడ్ అది అంతా రీఫిల్ చేసేసాను ఆ బ్యాటరీ యాసిడ్ కూడా లీటర్ బాటిల్లో తీసుకొచ్చాను ఫస్ట్ ఒక త్రీ బాటిల్స్ ఏమో పోసేసాక ఈ వీడియోలో ఉంటుంది కానీ అది సరిపోలేదు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకొక ఫో త్రీ లీటర్స్ పోసాను మొత్తం సిక్స్ లీటర్స్ యాసిడ్ పోసాను ట్వెల్వ్ లీటర్స్ ఏమో వాటర్ పోసాను మన మినరల్ వాటర్ ఉంటుంది కదా ఏది రీఫిల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం మినరల్ వాటర్ పోసాను నెక్స్ట్ ఈ క్యాప్స్కి కూడా ఉన్నది అంత పోయినకి క్యాప్స్ని కూడా నీట్గా బ్రష్తో క్లీన్ చేసేసుకుంటే పెట్టారు దీన్ని మొత్తం ఇందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ మొత్తం డ్రై అయిపోయేదాకా ఇట్లా కొద్దిసేపు పెట్టేసేయండి అందులో ఉన్న వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ రీఫిల్లింగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అందులో ఉన్నది అంతా వెళ్ళిపోయచ్చు కానీ చాలా అంటే చాలా రష్ట వెళ్ళింది నియర్ యాసిడ్తో రీఫిల్ చేద్దాం ఫస్ట్ అయితే అంతా క్లీన్ చేసేసాక రస్ట్ అంతా పోయాక మనం దాన్ని మనకు బయట దొరికేటువంటి యాసిడ్ ఉంటుంది కదా ఆటోమొబైల్ షాప్లలో దొరుకుద్ది బ్యాటరీ షాప్లలో దొరుకుద్ది దాన్ మనం దాన్ని ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాసిడ్తో రీఫిల్ చేయాలి ఇప్పుడు ఏం వాటర్ పోయకూడదు దాంట్లో యాసిడ్ అనేది మన కంప్లీట్గా ప్యూర్ యాసిడ్ పోసేసి ప్యూర్ యాసిడ్ యాసిడ్ని పోసేయాలి మనం ఒక ఫో దీంట్లో మినిమం ఒక సిక్స్ లీటర్స్ దాకా పట్టిద్ది ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ మీరు ఆ యాసిడ్ని దాంట్లో పోసేసాక అలా స్టేబుల్గా ఒక త్రీ అవర్స్ వదిలేయాలన్నమాట అంటే దాన్ని ఏం మనం డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాటర్ గిట్ల ఏం కదలేకుండా కూడా ఒక త్రీ అవర్స్ దాన్ని వదిలేయాల్
కంఫర్టబుల్గా ఉండడానికి ఏదైనా మగ్లో కానీ దేంట్లో కానీ యాసిడ్ని పోసేసుకొని మనము ప్రతి దాంట్లో ఈక్వల్ షేర్తో పోసేయండి అయినా లోపల పేక అంతా మిక్స్ అయిపోద్ది కానీ ఈచ్ సెల్ అనేది డిఫరెంట్గా చూపిస్తుంది అండ్ కొన్ని బ్యాటరీలలోనే ఏమలా ఉంటుంది కొన్ని బ్యాటరీలలో ఇలా ఉంటుంది ప్రతి సెల్లలో నేనైతే ఇప్పుడు అలా కనిపిస్తున్న ప్రతి సెల్లో ఈక్వల్గా పోసుకుంటూ వచ్చాను ఇప్పుడు మనకు సిక్స్ ఉంటాయి అందులో ప్రతి దాంట్లో ఒక సిక్స్ లీటర్ అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో లీటర్ పోసుకుంటూ వచ్చాను నేను ఇప్పుడు ఒక త్రీ లీటర్స్ పోసాను వీడియోలో తర్వాత త్రీ లీటర్స్ ఫిల్అప్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే అప్పుడు అంత పవర్ రాలేదు నాకు అంత ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిపోయాక అది వర్క్ చేస్తుంది అని తెలిసాక ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను నాకైతే పర్ఫెక్ట్ బాగా వర్క్ చేసింది బ్యాటరీ అయితే మళ్ళీ నేను కొనాల్సిన అవసరం లేకుండా చేసింది నాకు మీరు ఇలాగే దాన్ని ఫాస్ట్గా ఫిల్అప్ చేసేయండి ఇయర్లీ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టు టూ టూ అవర్స్ బ్యాటరీని యాసిడ్ రీఫిల్ చేసి అలా పక్కకు పెట్టాక మనం ఒక చెక్ చేయాలి ఏంటంటే మన బ్యాటరీ వర్క్ చేస్తుందా వర్క్ చేయట్లేదా దాంట్లో ఇన్షియల్గా కొంచెం పవర్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి అది ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు దానికి ఉన్నటువంటి ప్లస్ మైనస్ పొలాటీస్ ఉంటాయి కదా దాన్ని షార్ట్ చేసి చూడండి ఒక కేబుల్ తీసుకొని ఆ కేబుల్కి అవతల పక్క ఇవతల పక్క పొల మన ప్లస్ మైనస్ పొలాటీస్ మీద పెడితే మీకు స్పార్క్ వచ్చేస్తుంది సో అప్పుడు మీకేంటంటే పవర్ దాంట్లో ఉన్నట్టు అనమాట నేను ఇప్పుడు ఎలాగైతే పెట్టి చూసాను ఒక కేబుల్కి మనకు బ్యాటరీ పొలాటీస్ అటాచ్ చేసే కాడ అక్కడ పెట్టేసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట ఇప్పుడు ఇలా పవర్ ఉన్న తర్వాత దాన్ని మనం చూసి ఏం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ దీంట్లో వాటర్ని రీఫిల్ చేయాలి మొత్తం మన లెవెల్ వాటర్ లెవెల్ అంతా నీట్గా వచ్చేంత వరకు వచ్చిన తర్వాత వాటర్తో రీఫిల్ చేయాలన్నమాట అంటే నేనైతే మినరల్ వాటర్ పోసేస్తాను మీరు డిజిటల్ వాటర్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బ్యాటరీ వాటర్ అయినా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా ఈ వాటర్తో దాన్ని రీప్లేస్ చేసేయండి నియర్లీ నాకైతే ఈ బ్యాటరీలో ఈ పెద్ద బ్యాటరీలో సిక్స్ లీటర్ యాసిడ్ పట్టింది ట్వెల్వ్ లీటర్స్ వాటర్ పట్టాయి అనమాట వాటర్తో రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత బ్యాటరీ తీసుకెళ్ళి నేను ఛార్జ్ పెట్టాను నాకు పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడైతే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ నాకు ఛార్జింగ్ అనేది బాగా వస్తుంది ఇంకా దీనికి సంబంధించిన ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఏమన్నా మీకు తెలిసి ఉంటాయి ఐ మీన్ ఐ ఐమ్ న్యూ టు దిస్ ఫీల్డ్ నాది యాక్చువల్గా మొబైల్ షాప్ ఏదో చిన్న చిన్న ప్రాక్టికల్ అలా చేస్తుంటాను మీకు కనుక ఇంకా దీంట్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ దీంట్లో ఇది కలపాలి ఇది కలపాలి ఏమైనా చెప్పేది ఉంటే నాకు కింద కామెంట్స్లో చేయండి వ్యూవర్స్కి అనేది ఎవరైనా వ్యూవర్ ఉంటారు కదా మళ్ళీ ఎవరైనా చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి కూడా ఐడియా వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నా ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి